Hello students. Today we are going to prove that countable union of countable sets is countable. We have the result of denumerable sets. Union of two denumerable sets is denumerable. Similarly, we can prove that union of three denumerable sets is denumerable. That is the third number. Q denumerable and the prove and apply the Q plus denumerable, Q minus denumerable, and the single term zero is denumerable. It is also finite. Then union of those three sets is denumerable and the final result will be a change. This is the extend EM and the other This is theorem number nine. This is theorem nine. We the book state Symbols of your channel, other than any state here. Countable union of countable sets is countable. Pala statements in him, Anganella. Restatements under the Ningle orca. Nerd the prove the equivalent condition. Theorem seven lay equivalent condition. Set S is countable. Second one, there exists a surjection from N to S. Third one, there exists an injection from S to N. Angana statement is under other than a lot of the restatement is the way State and prove the conditions for a set S to be countable. State and prove the equivalent conditions for a set S to be countable. I'm going to theorem 7. But theorem 9, bookly are the symbols of your channel. The name and angle show you. Prove the countable union of countable sets is countable. What are the symbols? We have countable number of countable number of sets. That's the number of sets. That's the AM. Such that m element of n that means m equal to 1, m equal to 2, m equal to 3, etc. Taking that sets, we can form countable collection of sets. Yadana, a countable collection for the murder set in the collection. Yadana, a1 adita set, a2 randamata set, a3 monamata set, angane, namaka, countable collection of sets under. Now we have to prove that each of which are countable. A1 will a2 will a3 will all the elements in the num countable. Now we have to prove that their union. That means a1 union, a2 union, a3 union, a3 union a3 union for m equal to 1, 2, 3, etc. Therefore the union of countable sets. Or we can write this as union, union, i equal to 1, 2, etc. Uh, m, m, a, m, and we can m. Union m equal to 1, 2, etc. Up to infinity. N number 2, and the third material of the sets a, m. Each of the a, m is countable. Is countable. Proof on the paper. We will do the symbols and words. If am m equal to 1 to etc. infinity is countable, if am m equal to 1 to etc. is countable, then their union, their countable union, union m equal to 1 to infinity am is also countable. That is the book state. The statement is the same. Symbol is the countable union of countable sets is countable. A1 countable anna. Other under A1 elements ne, looking in a list here. A1 elements ne, A1 niliana, only an alien a small letter a we should denote in A1 niliana and indicate EN, A1 nilia the element A11, A1 nilia and damn the element A12, capital A1 nilia, monamath the element A13, capital A1 nilia, nalamath the element. A1 nilayana, A14, angane, denote in. Countable an. A1 nilayana, and other than suffix of under the gape is it under. And down the suffix, countable to indicate in 1, 2, 3, 4, etc. Idil and other and down the monother. Countable an, countable an. Then A2 is a second set. Other second set of element an and the garnica. A2 ile, A2, A2 ile first element, A21, A2 ile second element, A22. A2 is third element, A2 3, A2 is fourth element, A2 4, etc. Then we take A3, the third set. A3 is elements in 
ഫസ്റ്റ് സഫിക്സ് അപ്പൊ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ത്രീ എന്നായിരിക്കും എ ത്രീയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എ ത്രീ വൺ എ ത്രീയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എ ത്രീ ടു എ ത്രീയിലെ തേർഡ് എലമെന്റ് എ ത്രീ ത്രീ എ ത്രീയിലെ ഫോർത്ത് എലമെന്റ് എ ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എ ത്രീയിലെ എലമെന്റ്സിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോ നാച്ചുറൽ എൻഗ്രോസിന്റെ കാര്യവും ക്യൂ പ്ലസിന്റെ കാര്യവും ഒക്കെ ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എ ത്രീ വരെ എഴുതി എ ഫോർ ഇതുപോലെ എഴുതാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്ര എല്ലാ സെറ്റുകളെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എൻഗ്രോസിനും ക്യൂ പ്ലസ് ഒക്കെ ക്യൂ പ്ലസ് ഒക്കെ ഓർമ്മ വന്നില്ലേ എൻഗ്രോസിനിൽ തന്നെ ഏത് വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ എക്സെട്ര ടു വൺ ടു 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 ത്രീ ടു ഫോർ എക്സെട്ര എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്രലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തു അത് തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യാം സഫിക്സസിന്റെ സം മറ്റേത് ഹോർഡ് ബൈലെ കമ്പോണൻസിന്റെ സം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ പ്ലസ് പറഞ്ഞപ്പോ റേഷ്യോസിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെയും സം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്രലൈസ് ഫോം ചെയ്തത് ഇപ്പൊ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വൺ വൺ എന്നുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സം ടു ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ ആദ്യത്തെ ഇടയാണ് വൺ ടു ടു വൺ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ സം ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ആയ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ സം ഫോർ വരുന്ന വൺ ത്രീ ടു ടു ത്രീ വൺ അല്ലെ അതിനെ ഫോർത്ത് ഡയഗ്രൽ വരും ഇനി അടുത്തത് ആ ഡയഗ്രലിലെ മുഴുവൻ എലമെന്റ്സ് ഇല്ല സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സിന്റെ സം ഫൈവ് ആകുന്നത് ഫോർത്ത് ഡയഗ്രൽ എലമെന്റ് വൺ ഫോർ ടു ത്രീ ത്രീ ടു ആൻഡ് ഫോർ വൺ അങ്ങനെ നാല് എലമെന്റ്സ് ഫോർത്ത് ഡയ ഓരോ ഡയഗ്രലിലും എത്രാമത്തെ ഡയഗ്രലിലാണോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രലിൽ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രലിൽ രണ്ട് തേർഡ് ഡയഗ്രലിൽ മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ ഡയഗ്രലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സെറ്റ് യൂണിയൻ എം ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈ സെറ്റിലെ ഏതൊരു എലമെന്റ് പറഞ്ഞാലും പൊസിഷൻ പറയാവോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇൻ ദ സെറ്റ് ഈസ് എ വൺ വൺ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഇൻ ദ സെറ്റ് ഈസ് നമുക്കതിനെ എ വൺ ടുവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡയഗണൽ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഡയഗണൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഡയഗണലിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ എ വൺ ടു അടുത്ത എലമെന്റ് പിന്നെ എ ടു വൺ ദെൻ ദീസ് ആർ ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഡയഗണൽ ദിസ് ഫസ്റ്റ് ഡയഗണൽ ഫസ്റ്റ് ഡയഗണൽ സെക്കൻഡ് ഡയഗണൽ ദെൻ വി റൈറ്റ് ദ തേർഡ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് പിന്നെ വരുന്ന എങ്ങനെയാ എ വൺ ത്രീയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എഴുതാൻ എ വൺ ത്രീയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഈ ആരോയും എ വൺ അങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴെങ്കിൽ ഇടാം എല്ലാ ഡയറക്ഷനും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആക്കിയേക്കാം എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസും മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എ വൺ വൺ ഫസ്റ്റ് ഡയഗണൽ സെക്കൻഡ് ഡയഗണലിൽ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എ വൺ ടു എ ടു വൺ തേർഡ് ഡയഗണലിൽ എ വൺ ത്രീ നമ്മൾ തേർഡ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എഴുതാൻ പോണ് എ വൺ ത്രീ എ ടു ടു ദെൻ എ ത്രീ വൺ ഫോർത്ത് ഡയഗണൽ അവിടെ നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് എഴുതാം ഫോർത്ത് ഡയഗണലിൽ എലമെന്റ്സിന് സം ഫൈവ് ആയിരിക്കും സം ഫൈവ് വരുന്ന വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലായിടത്തും ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എ വൺ വൺ നോട്ട് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ അപ്പോ സമ്മ ഫോർത്ത് ഡയഗണല്ല ഫോർത്ത് ഡയഗണൽ സമ്മ ഫൈവ് ആകണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എലമെന്റ് എന്തായിരിക്കും സമ്മ ഫൈവ് ആകുന്ന വണ്ണിൽ സഫിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ വൺ ഫോർ പിന്നെ എന്നെ അവരും പിന്നെ അടുത്തത് നോക്കി എല്ലായിടത്തും ടൂല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും അടുത്ത എലമെന്റ് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ത്രീയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ത്രീ ടു ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താ ഫോറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ഫോർ സമ്മ ഫൈവ് വരണം ഫോർ വൺ ഇനി ഇല്ല ഇനി ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് വരണം അപ്പൊ സമ്മ ഫൈവ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു സഫിക്സ് കൂടെ വരണം സീറോ സഫിക്സ് ഇല്ല അപ്പോ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഫോർത്ത് ഡയഗ്രൽ തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഡയഗ്രൽ നാല് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ഡയഗ്രലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ഡയഗ്രലിലെ എലമെന്റ്സ് എ ഫിഫ്ത്ത് ഡയഗ്രലിൽ സമ്മ സിക്സ് ആയിരിക്കും
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ടു ത്രീ ഫസ്റ്റ് ഡയഗണലിലെ ഒന്ന് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഡയഗണലിലെ രണ്ട് മൂന്ന് തേർഡ് ഡയഗണലിലെ മൂന്ന് ആറ് ഫോർത്ത് ഡയഗണലിലെ മുഴുവനായില്ല ആറ് എ ടു ത്രീ ആയിരുന്നു എ ടു ത്രീ ആദ്യത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കിയാൽ അത് എത്രാമത്തെ ആ ഡയഗണലിലെ എത്രാമത്തെയാന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ഡയഗണലിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ ഇത്രയും വരെ നമുക്ക് അപ് ടു തേർഡ് ഡയഗണൽ വി ഹാവ് സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എ ടു ത്രീയുടെ കാര്യം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡയഗണൽ അപ്പൊ സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എലമെന്റ് എ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഏത് ഡയഗണലിലാന്ന് ഏത് പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പറയാം ഏത് ഡയഗണലിയാന്ന് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇതൊന്നും വേണമെന്നില്ല എ സെവൻ ത്രീ എന്നൊരെണ്ണം പറഞ്ഞാല് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ ആണ് സം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ എലമെന്റ് ഓഫ് ദ നയൻത് നയൻത് ഡയഗണൽ എത്രാമത്തെ എലമെന്റ് ആ അടുത്ത സബിക്സ് നോക്കിയാൽ എത്രാമത്തെ എലമെന്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ത്രീ നയൻത് ഡയഗണലിലെ എലമെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ ത്രീ സെവൻ കാണായിരിക്കും തേർഡ് നയൻത് ഡയഗണലിലെ സെവൻത് എലമെന്റ് ആണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമോ എ സെവൻ ത്രീ ത്രീ സെവൻ എ സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എ ടു ത്രീ ഉണ്ട് എ ത്രീ ടു ഉണ്ട് അതിൽ ഏതാ ആദ്യം വന്നേക്കുന്നത് എ ടു ത്രീ ആണ് എ ത്രീ ടു രണ്ടാമത് അല്ലെ എ ഫോർ ടു ടു ഫോറും ഉണ്ട് എ ഫോർ ടു പിന്നീടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എ സെവൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എ സെവൻ ത്രീ ത്രീ സെവൻ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എ സെവൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻത് എലമെന്റ് ഓഫ് നയൻത് നയൻത് ഡയഗണലിലെ സെവൻത് എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ടോട്ടൽ റെപ്രസെന്റേഷനിലെ എത്രാമത്തെ എലമെന്റ് ആണ് എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നയൻത് ഡയഗണലാണ് എയ്ത്ത് ഡയഗണലിൽ വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഡയഗണലിൽ സെക്കൻഡ് ഡയഗണലിൽ ടു എക്സെട്രാ എയ്ത്ത് ഡയഗണലിലെ എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് അത്രേ നമുക്കറിയാം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് അവർ എലമെന്റ് എ സെവൻ ത്രീ ഈസ് ദ സെവൻത് എലമെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡയഗണൽ അപ്പൊ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എ സെവൻ ത്രീ ഈ റെപ്രസെന്റേഷനിലെ എത്രാമത്തെ എലമെന്റ് ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ തന്നാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് എത്രയാണെന്നും തിരിച്ച് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോ ദിസ് കളക്ഷൻ യൂണിയൻ എം ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എം യൂണിയൻ എം ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എം ഈസ് കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ എം ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എം ഈസ് കൗണ്ടബിൾ ഇതാണ് അതിന്റെ ഇൻഫോമൽ പ്രൂഫ് നമുക്ക് ഫോമലായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൗണ്ടബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയർ എക്സസ് ബൈജക്ഷൻ ഫ്രം എൻ ടു ദാറ്റ് സെറ്റ് എൻ ടു യൂണിയൻ എം ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എം എന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതൊരു കൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ബൈജക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ബൈജക്ഷൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല എന്നാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൗണ്ടബിലിറ്റിയുടെ ഇക്വലൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു സർജക്ഷൻ ഉണ്ടായാലും മതി എൻ ടു ദാറ്റ് സെറ്റ് എൻ ടു എസ് സർജക്ഷൻ ഉണ്ടായാലും മതി അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഫോർമലായിട്ട് കൊടുക്കാം അത് അടുത്ത വീഡിയോയില് ഫോർമൽ പ്രൂഫ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഇൻഫോമൽ പ്രൂഫ് ആണ് ഡയഗണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഇൻഫോമൽ പ്രൂഫ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ എൻഗ്രോസിനിൽ ഇൻഫോമൽ പ്രൂഫ് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ സൈ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ വൺ വൺ ഓൺ ടു പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കുറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ വൺ ഓൺ ടു പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൂഫ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തും നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് കൊടുക്കാം അതുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ